എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും അസ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഹോൾ വീഡിയോ സീരീസിലെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷൈവേ ഹാൾ ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷൈവേ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയുണ്ടാവും ഇതൊരു ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് മെയിൻലി അണ്ടർ ഗാമെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അണ്ടർ ഗാമെൻസ് കൂടാണ്ട് സ്ലീപ് വെയർസ് ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് വെയർസ് ഉണ്ട് ഷീപ് വെയർസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഗതികളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു അടിപൊളി വെബ്സൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ല ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി അണ്ടർ ഗാമെൻസ് ഒക്കെ മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കണേ കാട്ടിനു മുന്നേ ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ അണ്ടർ ഗാമെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഹോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒബിയസ്ലി ബ്രാസ് കാണിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ പലർക്കും ഉള്ള സംശയമാണ് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ നമ്മൾ ബ്രാ സൈസ് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ എ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫോർ ബി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് എ ഇങ്ങനെ ആൽഫബെറ്റ്സ് വരുമല്ലോ എ ബി സി ഡബിൾ ഡി ഡി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പലർക്കും സംശയം ഉണ്ട് എന്താ അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേര് കുറേ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേണോ വേണ്ടിയോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ തവണ ചെയ്തതിലും ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എന്താണ് ഈ ആൽഫബെറ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ബ്രാ മെഷർമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ടായുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ബ്രാ മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ബ്രാ മെഷർമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കറക്റ്റ് ബ്രാ സൈസ് അല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒബിയസ്ലി പലർക്കും ഉള്ള ഇഷ്യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റ് സാഗിങ് ഉണ്ടാവും ബ്രസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ ആവില്ല ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അതിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ ഉപരി ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പലർക്കും വേദന വരെ ഉണ്ടാവും എസ്പെഷ്യലി ഹെവി ബസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് ബ്രാസ് സൈസ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ബ്രാ സൈസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വലിയ പ്രോസസ്സ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്വയം നമ്മുടെ ബ്രാ സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിർബന്ധമാണ് ബ്രാ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ആൾ മുതൽ ലൈക്ക് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിർബന്ധമാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ബ്രാ സൈസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ബ്രാ സൈസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മെഷറിംഗ് ടൈപ്പാണ് പിന്നെ പെന്നും പേപ്പറും ആവാം ലൈക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പോലെ ആണെങ്കിൽ പെന്നും പേപ്പറും ആവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് മതി അത്ര മാത്രമേ വേണ്ടൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കണേക്കാട്ടിന് മുന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഒരു കോട്ടൺ ബ്രാ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആ പാഡഡ് ഒന്നും അല്ല ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടൺ ബ്രാ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രമല്ല പോഷർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുക സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക കഴിവതും ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ട മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബാൻഡ് സൈസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ബാൻഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ ആയിട്ടല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതേ ഇങ്ങനെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെഷറിംഗ് ടേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ബാക്കിൽ കയറി പോകാൻ പാടില്ല ഇറങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് ഇത് റൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നത് അത് ആ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക അത് എത്രയാണോ കിട്ടണത് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാൻഡ് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരും മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഡ് നമ്പറാണ് ഓഡ് നമ്പർ അതായത് ഒറ്റ സംഖ്യയിൽ നമുക്ക് ബ്രാ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ എപ്പോഴും തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് അങ്ങനെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിലല്ലേ
അപ്പൊ എന്ത് നമ്പർ ആണെങ്കിലും ശരി അതിന്റെ കൂടെ അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യാം അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കാം അതായത് ഇരട്ട സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കാം ഇനി അത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഈവൻ നമ്പർ ആക്കിയിട്ട് ഇരട്ട സംഖ്യ ആക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് വെരി സിമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു നമ്പർ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒരു തേർട്ടി ടു ആണ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ ബാൻഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെടുത്തത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമുക്ക് കപ്പ് സൈസ് മെഷർ ചെയ്യണം ഈ കപ്പ് സൈസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ആൽഫബെറ്റിൽ വരുന്നത് എ ബി സി ഡി ഡബിൾ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡിക്ക് പകരം ഇ ആയിരിക്കും പിന്നെ എഫ് ഉണ്ട് ഡബിൾ എഫ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയും പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ കപ്പ് സൈസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓബിയസ്ലി നമുക്ക് അറിയാലോ എ ഗെയിം നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സൈസിൽ പിടിക്കുക കേട്ടോ കറക്റ്റ് സൈസിൽ പിടിച്ചിട്ട് ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഫുള്ളസ്റ്റ് പാർട്ട് എവിടെയാണോ വരുന്നത് കറക്റ്റ് അവിടെ ആയിട്ട് പിടിക്കുക ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു പിക്ചർ പോലെ ഇടാം അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലെ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണോ നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നോക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ടു ആണ് കപ്പ് സൈസ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തേർട്ടി ഫോർ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം തേർട്ടി ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇനി കപ്പ് സൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് ഹാൻഡ് സൈസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി തേർട്ടി ടു ആണ് പിന്നെ കപ്പ് സൈസ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ ഉണ്ടല്ലോ തേർട്ടി ഫോറിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ടു നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാണ് അല്ലേ കിട്ടണത് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എ ബി സി ഡി ഡബിൾ ഡി ഇ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് അങ്ങനെയാണ് പോവാ നമുക്ക് ബാൻഡ് സൈസും അതേപോലെ കപ്പ് സൈസും നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ കപ്പ് സൈസ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ആൽഫബെറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണത് അപ്പൊ ഇനി മുതൽ ബ്രാ മേടിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് തേർട്ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം കറക്റ്റ് കപ്പ് സൈസ് പറയാം കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കപ്പ് സൈസ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ലൈക്ക് നിൽക്കും റസ്റ്റ് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ലൂസ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സാഗി ആയിരിക്കും അതും പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ കപ്പ് സൈസ് വെഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ചിലർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സാഗി ആയിരിക്കും റസ്റ്റ് വളരെ നല്ലോണം സാഗി ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് കുനിഞ്ഞ് നിൽക്കാം കുനിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പാരലായിട്ട് വരണം ഫ്ലോറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് പാരലായിട്ട് നിൽക്കണം അത് നിൽക്കണ കുറച്ച് പ്രയാസമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആരുടെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് ഭയങ്കര സാഗി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ശരിക്കും ഒരു കോട്ടൺ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നിൽക്കുന്നില്ല ബ്ലസ്റ്റ് ഭയങ്കര സാഗി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോറിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കപ്പ് സൈസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നോർമൽ ടൈം അതായത് പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ്സ് ആവാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ സമയത്തൊന്നും എടുക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോർമൽ സമയത്ത് ഉള്ള ഒരു സൈസ് കിട്ടുമ്പോൾ അതാണ് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ആവുക തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ബി ആണല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതെന്തായാലും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ
അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ്ലി പാഡ് കിട്ടാൻ നന്നാവുമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഈ ഹെവി ബസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് അപ്പം അവർക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബ്രസ്റ്റ് സാഗി ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അവർ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നിർബന്ധം ഇല്ലാട്ടോ അങ്ങനെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ആഫ്റ്റർ ഓൾ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് അതിപ്പോൾ ഇത്തിരി വലുതായാലും ചെറുതായാലും ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉള്ളതാണ് അതൊന്ന് നോക്കി അൺകംഫർട്ടബിൾ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് ചില ഡ്രസ്സുകൾ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കോൺഫിഡൻ്റ് ആവാനായിട്ട് ഹെവി ബസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുക മിനിമൈസർ ബ്രായാണ് മിനിമൈസർ ബ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ അതിനൊരു ഒരു ഒതുക്കം നൽകാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹെവി ബസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മിനിമൈസർ ബ്ര യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ടു വെയർ ലൈക്ക് നോർമൽ കോട്ടൺ ബ്രാസ് വേറെയും പല പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രാസ് എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരൊക്കെ കണ്ടു നോക്കും എന്തായാലും ഇതാണ് നമുക്ക് ബ്രാ സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു എളുപ്പ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കുറേ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബാൻഡ് സൈസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതായത് അഡീഷൻ ഒന്നുമില്ല എക്സ്ട്രാ അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊന്നുമില്ല വെറുതെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടണില്ല കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഈവൻ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഹോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ഹൈവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത്യാവശ്യം വെൽ നോൺ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അവരുടെയൊക്കെ അടിപൊളി ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ മേടിച്ച രണ്ട് സ്പോർട്സ് ബ്ര കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ ഷൈവയുടെ സ്പോർട്സ് ബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ സ്പോർട്സ് ബ്ര എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണേ അതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരെ എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ സ്പോർട്സ് ബ്രാൻഡ് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ഫ്രണ്ടിലാണ് സിബ്ര അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് ഈ ബാക്കിൽ ഹുക്ക് ഉള്ളത് ഇത്തിരി പാടാണ് ഇങ്ങനെ കഴുത്ത് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ അന്ന് മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ആയിരത്തി ഒരു നീതി ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പോർട്സ് ബ്ര കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഷൈവയിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് കൂടിയിട്ട് ആയിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരെണ്ണത്തിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ സ്പോർട്സ് ബ്രാക്ക് ഭയങ്കര വില കൂടുതലാണ് ആയിരത്തിന് മീതി ഉണ്ടാവും ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ കാരണം ഫ്രണ്ടിൽ സിബ്ബറാണ് ഫുൾ നല്ല അടിപൊളി സപ്പോർട്ടാണ് അതൊക്കെ കണ്ടോ ഇതിനാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ഹുക്കും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഡലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രണ്ടെണ്ണത്തിന് കൂടിയിട്ട് ആയിരം രൂപ ഒരെണ്ണത്തിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇത് പാമ്പിൻ്റെ തൂല് പോലില്ലേ ബാക്കിൽ കാണാനായിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണതാണ് നല്ലത് എന്നിട്ട് കപ്സ് മാത്രമായിട്ട് ജെൻറ്റിലായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ സിബ്ബർ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടാനും ഉരാനൊക്കെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് അടിപൊളി സപ്പോർട്ടാണ് ഇനി ബാക്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ റേസർ ബാക്ക് ആയിട്ടല്ലേ വരുന്നത് ഇത് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് സ്പോർട്സ് ബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈവൻ നിങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് വരെ സ്പോർട്സ് ബ്ര യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഇത് വേറൊരു മോഡലാണ് കളർ അടിപൊളിയിട്ട് കണ്ണടിച്ചു അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് എങ്കിൽ പാഡഡാണ് പാഡഡ് സ്പോർട്സ് ബ്രാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കാരണം ആ ഒരു കവറേജും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് വേർക്കില്ലേ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്ലാസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു എന്തിനാ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബ്ര
bra actually visible aayirikkilla ibide ok stitching ulla bra anlo namaku usually kittunadu appo namme tight aayiti body con dress gal tight dress gal kidumbo especially denim material ulla dress gal ok idumbo visible aayik visible aanu cheyinga ingane kaanan ingane aa oru mark kaana saadhikkille appo ingane seamless bra aanu endha nu cheyinal inde kanda ibide aanengil adu seamless bra aayam endha nu cheyinga angane ariyan pattilla annaladana appo angane tight dress gal ok ide aanengil ingane seamless bra ok ide aanengil outo nannaalo seamless bra aanu pakshe ഇതാക്ച്വലി പാറ്റേണിൽ കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ടഡ് ഷേപ്പ് ആണ് അപ്പൊ എഗെയിൻ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് നെക്കുകളുള്ള ബ്ലൗസുകളും അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോപ്പുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബ്രാ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് പുറത്തുനിന്ന് വെസിബിൾ ആവില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രാസ് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർലി പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ബ്രാ യൂസ് ചെയ്യാണെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ നന്നാവുക അപ്പൊ അടുത്ത രണ്ട് ബ്രാ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ലേസ് ബ്രാ ആണ് ഇത് പാഡഡ് ബ്രാ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അണ്ടർ വയർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ലാൻഡർ വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സപ്പോർട്ട് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ യൂഷ്വലി അണ്ടർ വയർ ബ്രാസ് അങ്ങനെ മേടിക്കാറില്ല കാരണം ഇത്തിരി അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ അതെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാലൊന്നും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കുത്തുകയെ അങ്ങനെ ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫീലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ അണ്ടർ വയർ ബ്രാസ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാ അങ്ങനെ കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രാസ് എനിക്ക് ശൈലിന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ അണ്ടർ സ്കേർട്ട് എന്ന് പറയണത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് കേട്ടോ ഷൈവയുടെ അണ്ടർ സ്കേർട്ടിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര സ്ട്രെച്ചബിൾ ആണ് ഒട്ടും തന്നെ ഇങ്ങനെ വട്ടി പോലെ അങ്ങനെ നിൽക്കില്ല കാരണം ഇത് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും നേളെ അടിക്കില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇപ്പൊ എത്ര എന്താ സൈസ് സ്മോൾ ആണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ സൈസ് സ്മോൾ ആണെങ്കിലും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇത്ര വലിയോ അത് എന്നാ നിഴൽ അടിക്കൂല നല്ല അടിപൊളി മെറ്റീരിയൽ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നടക്കുമ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് ബാക്ക് പോർഷൻ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫാബ്രിക് ആണ് പിന്നെ അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റായിട്ട് നിൽക്കും എനിക്കറിയാത് കാണുമ്പോൾ ഇട്ട് നടക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ആദ്യം ഇട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ട് തവണ ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയി ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരം ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അമ്മയ്ക്കും മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്കും ആദ്യം ഇട്ടപ്പോൾ ഈ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുവെച്ചാലും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം അമ്മയും ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഇങ്ങനെ ഫ്രില്ല് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരെ ടൈറ്റ് ആണ് ഇതിന് ശേഷം കുറച്ചിങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് വരണ മോഡലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ ഇത് നല്ലതാണ് ഇത് കുറേ നാൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബ്ലാക്കും ഒരു ന്യൂ ഷെയ്ഡും മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിധം സാരീസിൻ്റെ ഒപ്പം ഇടാലോ ഇത്രയ്ക്ക് മേടിച്ച കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊരു ത്രീ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പാൻറ്റി ഫ്രീ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ സൈസ് എഴുതി കൊടുക്കാം ഏതാ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ പറയും ഒരു ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഏതാ സൈസ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വൈ ടി ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് കിട്ടും കേട്ടോ ഇൻ കേസ് ഷൈവിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ടി ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള കോഡ് കൂടി ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഈ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് വേണമെ